हेलो दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों राजस्थान में आयोजित रिट भर्ती परीक्षा का जो नया सिलेबस आया है एसएसटी यानी कि सामाजिक अध्ययन का जिसमें दोस्तों भारत के भूगोल के जो जो चैप्टर हैं उन सभी चैप्टर के मैं आपको टॉप सौ सौ प्रश्न है वो करवाऊंगा दोस्तों एक टॉपिक मैं आपको करवा चुका हूँ भारत भू आकृति प्रदेश इसके मैंने आपको टॉप सौ प्रश्न है वो कम्प्लीट करवा दिए हैं आज अपना इसमें दूसरा नंबर का चैप्टर है और दूसरे नंबर की क्लास है भारत के भूगोल में ठीक है भारत की जलवायु टॉपिक है और इस टॉपिक के दोस्तों सौ प्रश्न हैं ठीक है और ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी शामिल किए गए हैं इसमें इसलिए इन प्रश्नों को आपको रटना है और आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें पिछली क्लास नहीं देखी है तो दोस्तों जरूर देखें तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का अपना इसमें पहला प्रश्न देखिए गर्मियों के समय भारत के महान मरुस्थल से चलने वाली गर्म हवा को क्या कहलाती है क्या कहते हैं यानी कि क्या कहलाती है जो गर्म हवा है उसको क्या बोलते हैं जैसे यहाँ पे महान मरुस्थल की बात हो रही है तो दोस्तों जैसे कि अपने राजस्थान में ठीक है राजस्थान में क्या बोलते हैं तो उसको लू बोलते हैं ठीक है राजस्थान पुलिस 2020 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा लू ठीक है लू बोलते हैं नेक्स्ट सेकेंड नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है बताइए राजस्थान पुलिस दो में पूछा गया है भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है तो दोस्तों ये होती है मासिम राम मेघालय में मासिम राम मेघालय में तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए ये सारे प्रश्न हैं ये जलवायु से संबंधित प्रश्न हैं और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा अगर आप ये सारे के सारे प्रश्न देख लेते हैं तो आगे देखिए भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है भारत में शीतकालीन वर्षा कहां से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है बताइए रीट लेवल सेकंड 2017 में यह प्रश्न पूछा जा चुका है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है भूमध्य सागर ठीक है जो भूमध्य सागर से जो चक्रवात उठते हैं उनसे ही तो वर्षा होती है शीतकाल में और उसको अपन क्या बोलते हैं मावट बोलते हैं चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा चार नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है रेट 2012 लेवल टू के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है भारत के किस भाग में सबसे पहले मानसून प्रवेश करता है तो दोस्तों ये प्रवेश करता है कहां पर सबसे पहले तो ये करता है दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है तो अपना इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें देखिए भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल बैसाखी हवाले चलती है बताइए भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतया काल बैसाखी हवाएं चलती है रीट 2012 लेवल टू के अंदर प्रश्न पूछा जा चुका है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए तो वो है दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल दोनों में चलती है ये ठीक है काल बैसाखी हवाएं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है इसमें ठीक है एक और दो दोनों सही है आगे देखिए मित्रों इसमें सिक्स नंबर का प्रश्न है उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है बताइए उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है तो वो क्या कारण है तो वो है दोस्तों पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तो इसका राइट आंसर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है देखिए रेट 2011 लेवल टू के अंदर पूछा जा चुका है नेक्स्ट आगे देखिए इसमें किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है बताइए किन महीनों को निवर्तन मानसून के महीने कहा जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अक्टूबर नवम्बर एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा अक्टूबर नवंबर आठ नंबर का प्रश्न इसमें देखिए इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है बताइए इनमें से किस राज्य को बार बार चक्रवात का सामना करना पड़ता है तो वो पड़ता है दोस्तों ओडिशा को ठीक है तो इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ओडिशा को नेक्स्ट आठ नंबर का प्रश्न इसमें देखिए पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का क्या नाम है बताइए पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम है वो क्या है बताइए दिल्ली पुलिस ग्रुप डी के अंदर यह प्रश्न पूछा जा चुका है पृथ्वी पर सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान का नाम क्या है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है मेसिन राम या मानसिन राम तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर नेक्स्ट 
दस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए वर्षा के दौरान वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है वर्षा के दौरान हवा के मौसमी दिशा परिवर्तन को क्या कहा जाता है बताइए क्या कहा जाता है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या बोलते हैं इसको तो उसको बोलते हैं दोस्तों मानसून तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मानसून आगे देखिए ग्यारह नंबर का प्रश्न है वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान का सूत्रपात कहलाता है वायु गुणवत्ता व मौसम पूर्वानुमान का सूत्रपात कहलाता है तो दोस्तों क्या कहलाता है वो तो वो कहलाता है दोस्तों इसमें सफर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा सफर ठीक है याद रखना सफर नेक्स्ट आगे देखिए इसमें बारह नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात नहीं है तो चक्रवात कौन सा नहीं है तो यहाँ पर देखिए दोस्तों देखिए हुद हुद फाइलिन ओखी ये तीनों क्या है ये तीनों दोस्तों चक्रवात है लेकिन यहाँ पर जो दागर है ये चक्रवात नहीं है तो अपना इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तेरह नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है भारतीय मानसून को प्रभावित करने वाला अल नीनो है तो अल नीनो क्या है तो दोस्तों अल नीनो है ये गर्म महासागरीय धारा है गर्म महासागरीय धारा है तो तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा गर्म महासागरीय धारा है आगे देखिए शीतकालीन मानसून की दिशा है शीतकालीन मानसून की दिशा है तो दोस्तों वो कौन सी है बताइए शीतकालीन मानसून की दिशा है तो वो कौन सी है तो वो है दोस्तों उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंद्रह नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएं हैं बताइए भारत में मानसूनी वर्षा की कौन सी विशेषता या विशेषताएँ हैं बताइए सेकेंड ग्रेड में ये प्रश्न पूछा गया था दो में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए तो देखिए मित्रों इसमें कौन कौन से सही है तो देखिए मानसूनी वर्षा मुख्यतः स्थलाकृति से परिचालित होती है बिल्कुल सही है मानसूनी वर्षा की समुद्र से दूरी बढ़ने के साथ कम होने की प्रवृत्ति है तो दोस्तों ये भी इसमें सही है यानी कि पहला और दूसरा कथन है वो इसमें बिल्कुल सत्य है तीसरा देखिए मानसून अपसरण यानी कि लौटना से मध्यवर्ती भारत में तीव्र वर्षा होती है तो अपना ये गलत हो जाएगा मध्य भारत में नहीं होती दोस्तों ये दक्षिण भारत में होती है लौटते हुए मानसून से वर्षा ठीक है तो यहाँ पर अपना पहला और दूसरा कथन है वो बिल्कुल सही है अपने को सही बताना था को कूट भाषा में तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ए और बी इसमें दो, दोनों सही है आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है बताइए कौन सी एक पवन है वो मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए ये भी सेकंड ग्रेड के अंदर पूछा गया था 2014 में तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें बताइए तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें मानसून ठीक है एक पवन कौन सी एक पवन मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली है तो वो है मानसून ठीक है नेक्स्ट आगे देखिए इसमें सामान्यता जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है बताइए सामान्यतः जिस राज्य में शीतकालीन वृष्टि नहीं होती है वह है तो वह कौन सा है तो वो दोस्तों महाराष्ट्र है तो अपना इसमें चार सॉरी तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है महाराष्ट्र नेक्स्ट आगे देखिए निम्न को सुमेलित कीजिए एवं नीचे दिए गए कोट का उपयोग करते हुए सही उत्तर को सही उत्तर का अपने को क्या करना है इसमें चयन करना है ठीक है अब यहाँ पे देखिए एक तरफ जलवायु का प्रकार दे रखा है दूसरी तरफ कोपेन क्षेत्र दे रखा है 2014 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है सेकंड ग्रेड में ठीक है एक तरफ जलवायु का प्रकार दूसरी तरफ कोपेन क्षेत्र यहाँ पर देखिए दोस्तों आप सभी को पता है बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू बी डब्ल्यू एच डब्ल्यू तो दोस्तों इसका क्या हो जाएगा तो दोस्तों ये पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा इसमें क्या आ जाएगा पश्चिमी राजस्थान अब आपको ये तो पता लग गया कि इसमें एक में सी में तो क्या आएगा चार नंबर आएगा पश्चिमी राजस्थान ठीक है अब यहाँ पे देखिए ए एम डब्ल्यू ए एम डब्ल्यू में दोस्तों कौन सा आएगा तो वो है भारत का पश्चिमी तट आएगा इसमें ठीक है और ए डब्ल्यू के अंदर दोस्तों कौन सा क्षेत्र आएगा तो इसमें भारतीय यानी कि प्रायद्वीपीय पठार के अधिकांश भाग पर दोस्तों ये जलवायु है ए डब्ल्यू वाली और डी एफ सी डी एफ सी है ये दोस्तों कहाँ पर है तो ये अरुणाचल प्रदेश में है ये कोपन ने जो वर्गीकरण बांटा है उसके अनुसार ये प्रश्न पूछा गया है तो मित्रों इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दो तीन चार एक दो तीन चार एक तो वो है इसमें ए नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उन्नीस नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न 
कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को इसमें चयन करना है निम्न कथनों पर विचार कीजिए एवं निम्न कूट का उपयोग करते हुए सही उत्तर का अपने को इसमें चयन कीजिए सेकंड ग्रेड 2014 के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है अब दोस्तों यहां पर देखिए देखिए आम्र वर्षा केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बोछा रहे हैं बताइए देखिए आम्र वर्षा है वो केरल व तटीय कर्नाटक में पूर्व मानसून बोछा रहे हैं बिल्कुल सही है ठीक है दूसरा देखिए फूलों वाली वर्षा से केरल के निकटवर्ती कहवा उत्पादक क्षेत्रों में कहवा के फूल खिलने लगते हैं तो दोस्तों ये कथन भी क्या है ये भी बिल्कुल सत्य है तीसरा देखिए इसमें काल बैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधियां हैं तो दोस्तों अपना ये इसमें क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा ठीक है ये अपना इसमें क्या हो जाएगा ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा ठीक है तो अपना इसमें राइट आंसर सी नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है और देखिए मित्रों यहाँ पे असम में भयंकर व विनाशकारी वर्षा युक्त पवनों को बारदोली छिड़ा कहा जाता है ये भी दोस्तों इसमें बिल्कुल क्या है सत्य है ठीक है तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें आ, सी नंबर का ऑप्शन है वो इसमें बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दे रखा है काल बै, काल बैसाखी पश्चिम भारत में धूल भरी आंधिया है तो दोस्तों ये क्या है काल बैसाखी तो दोस्तों मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था ठीक है ये ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः जो चलने वाली जो हवाएं हैं वो काल बैसाखी हैं और ये दोस्तों असम और पश्चिम बंगाल में चलती है ठीक है यहाँ पे पश्चिमी भारत में तो पूरा आ जाता है इसमें पश्चिमी भारत का तो कोई लड़ना देना नहीं है तो अपना इसमें सी नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये अपना इसमें क्या है असत्य कथन है ठीक है और अपने को क्या पूछा है इसमें सही उत्तर का अपने को क्या करना है चयन करना है ठीक है अब देखिए मित्रों यहाँ पर क्या हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर तो ए बी डी ए बी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर का तो अपना गलत है ही चार नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवने किस तट के सहारे वर्षा करती है तो कौन से तट के सहारे वर्षा करती है तो वो करती है दोस्तों कोरोमंडल तट के तो अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कोरोमंडल तट के आगे देखिए जलवायु परिवर्तन पर कोपेन हेगन सम्मेलन हुआ तो दोस्तों ये कोपेन हेगन सम्मेलन है ये कब हुआ था सेकेंड ग्रेड दो में यह प्रश्न पूछा जा चुका है जलवायु परिवर्तन पर कोपेन हेगन सम्मेलन हुआ तो ये सम्मेलन हुआ दोस्तों सात से उन्नीस दिसंबर दो हजार उन्नीस दो हजार नौ ठीक है सात से उन्नीस दिसंबर दो हजार नौ को तो इसका राइट आंसर इसमें तीन नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा बावस बाईस नंबर प्रश्न इसमें देखिए मावट वर्षा जिनसे होती है वह है मावट वर्षा जिनसे होती है वह है तो बताइए मावट वर्षा किससे होती है तो ये पश्चिमी विक्षोभ से होती है तो अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिमी विक्षोभ से ठीक है आगे देखिए दोस्तों इसमें देखिए यहाँ पे केरल लोड कर लेना चलो यहाँ पे केरल ठीक है इसमें कर लेना दोस्तों केरल और ठीक है केरल और कर्नाटक में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा को के रूप में जाना जाता है तो होने वाली वर्षा को किस नाम से जाने जाता है बताइए तो उसको बोलते हैं दोस्तों मैंग्रो वर्षा क्या होते हैं मैंगो वर्षा ठीक है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मैंगो वर्षा ठीक है आगे देखिए इसमें उत्तरी गोलार्थ में कोरियासिस यहाँ पे देखिए दोस्तों इसमें उत्तरी गोलार्थ में कोरियालिस कोरियालिस जो बल होता है ठीक है उत्तरी गोलार्ध में कोरियालिस बल किस दिशा में आने वाली हवाओं को निष्प्रभावी कर देता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें दाई ओर तो अपना इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें 25 नंबर प्रश्न है ओडिशा को अधिकतर के कारण प्राकृतिक आपदाओं का सामना करना पड़ता है तो दोस्तों ओडिशा को अधिकतर कौन सी प्राकृतिक आपदा का सामना है वो करना पड़ता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें चक्रवात तो इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए इसमें 26 नंबर प्रश्न पृथ्वी के ऊपर के चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई किसकी है बताइए पृथ्वी के ऊपर चारों क्षेत्रों में सबसे कम ऊंचाई है वो किसकी है तो दोस्तों वो सबसे कम ऊंचाई है वो है दोस्तों किसकी तो वो ट्रोपो स्पियर की है तो अपना इसमें राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा ट्रोपो स्पियर 
नेक्स्ट सत्ताईस नंबर प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे बताइए निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसमें गीले कपड़े सबसे जल्दी सूख जाएंगे तो सबसे जल्दी है वो गीले कपड़े है वो कौन से में सूख जाएंगे ये आपको इसमें बताना है चार ऑप्शन आपके सामने दे रखे हैं ये लो बताइए सबसे जो जल्दी कपड़े हैं वो सूख जाएंगे ठीक है तो कौन से इसमें तापक्रम के अंदर तो दोस्तों इसमें देखिए 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में 20 डिग्री आर्द्रता और 60 डिग्री सेल्सियस तापमान में दोस्तों क्या होगा कपड़े हैं वो सूख जाएंगे ठीक है बाकी के अंदर दोस्तों देखिए यहाँ पर सर्दी तो है तेज और धूप है कम सर्दी है तेज इसमें धूप है कम इसमें दोस्तों सर्दी और गर्म धूप दोनों बराबर है तो दोस्तों कपड़े कैसे सूखेंगे इसमें सर्दी तो है कम और धूप है तेज इसलिए दोस्तों कपड़े सूख जाएंगे चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारत में सूखे एवं अकाल की अवस्था का प्रमुख कारण है भारत में सूखे एवं अकाल की अवस्था का प्रमुख कारण है तो वो प्रमुख कारण कौन सा है तो दोस्तों वो है इसमें अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा अनियमित अपर्याप्त एवं अनिश्चित वर्षा तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है लेह तो इसका राइट आंसर एक नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लेह ठीक है आगे देखिए तीस नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है बताइए बताइए किस निम्नलिखित में से किस नगर में भूमध्य सागरीय जलवायु नहीं पाई जाती है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें न्यूयॉर्क ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा बाकी लॉस एंजलिस रोम और केपटाउन इन तीनों के अंदर पाई जाती है ठीक है ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों चार नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए इकतीस नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है तो कौन सा बादल है वो अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी होता है तो ये होता है दोस्तों कौन सा बादल तो ये कपासी वर्षा वाला बादल कपासी वर्षा वाला बादल तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है शुष्क हवा में शुष्क हवा में नाइट्रोजन की मात्रा होती है तो दोस्तों नाइट्रोजन की मात्रा होती है अठहत्तर प्रतिशत कितनी होती है अठहत्तर प्रतिशत नाइट्रोजन की मात्रा होती है और इक्कीस प्रतिशत लगभग है वो ऑक्सीजन रहता है आगे देखिए निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है बताइए निम्न स्थानों में से किस एक में रुधिर वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुधिर वर्षा है ये दोस्तों इटली में होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर इटली नेक्स्ट आगे देखिए धूप कोहरा का कारण है धूप कोहरा का कारण है तो वो क्या कारण है तो दोस्तों वो कारण है वायुमंडल में प्रदूषण तत्वों के प्रकाश रासायनिक ऑक्सीकरण द्वारा निर्मित उत्पादों का तीव्र जमाव ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये दोस्तों धूप कोहरे का कारण है चार नंबर का ऑप्शन इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें निम्न में से किस एक में जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी निम्न में से किस एक में जैव विविधता यानी कि जैव विभिन्नता सर्वाधिक होगी तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है उष्ण कटिबंधीय वन तो अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उष्ण कटिबंधीय वन आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र पर फैला हुआ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें शुष्क प्रदेश एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा शुष्क प्रदेश सैंतीस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है अपना इसमें सामुद्रिक ठीक है सामुद्रिक तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है समुद्री फैला हुआ है ठीक है आगे देखिए इसमें अड़तीस नंबर का प्रश्न है 
टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है टाइफून नामक चक्रवात से निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अत्यधिक प्रभावित होता है तो ये होता है दोस्तों चीन सागर तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चीन सागर नेक्स्ट है आगे देखिए चक्रवातों के उद्भव का कारण है चक्रवातों के उद्भव का कारण है तो वो क्या कारण है तो वो है दोस्तों इसमें केंद्र में कम दबाव केंद्र में कम दबाव दाब केंद्र में कम दाब तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए टारनेडो बहुत प्रबल उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है जो उठते हैं बताइए दोस्तों ये जो टारनेडो जो चक्रवात है ये दक्षिण एवं पूर्वी अमेरिका में उठते हैं यानी कि कैरेबियन सागर में उठते हैं ये आपको इसमें याद रखना है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो दोस्तों भारत में प्रवेश करने वाली पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं तो दोस्तों ये कहाँ से होते हैं तो ये दोस्तों भूमध्य सागर से होते हैं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर बयालीस नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर यहाँ पे देखिए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कृष्ण करते हैं भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का कर्षण करते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दक्षिण पश्चिम मानसून तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून तियालीस नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है तो वो सामान्य दिशा कौन सी है तो वो है दोस्तों इसमें दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व तो अपना इसमें दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है सी 2008 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है ठीक है दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में प्रारंभ होता है तो दोस्तों ये कहाँ से होता है ये अपने को बताना है और दोस्तों इसके बाद में अपने को कूट भाषा में भी उत्तर बताना है कि कौन कौन सा इसमें सही है तो देखिए मित्रों पंजाब के मैदानी क्षेत्र में निम्न दाब के कारण बिल्कुल सही है और देखिए भारत के दक्षिण में स्थित क्षेत्रों में उच्च दाब के कारण ये दोस्तों अपना इसमें गलत हो जाएगा दूसरा नंबर का और देखिए इसमें विश्वत निम्न अवरोही पवन धारा द्वारा भरे जाने के कारण तो दोस्तों ये भी इसमें सही है हिमालय के कारण ये भी गलत हो जाएगा तो अपना एक और तीन है वो इसमें सही है तो इस प्रश्न का राइट आंसर तीन नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए पैंतालीस नंबर का प्रश्न है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है भारत के उत्तरी मैदानों में शीतकाल में वर्षा होती है तो दोस्तों ये पश्चिमी विक्षोभों से होती है तो इसका राइट आंसर है एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर नेक्स्ट छियालीस नंबर प्रश्न है इसमें देखिए बीकानेर के आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं बीकानेर की आसपास की जलवायु को वर्णित कर सकते हैं तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है गर्म मरुस्थलीय तो इसका राइट आंसर तीन नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा गर्म मरुस्थलीय सैतालीस नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 सौ mm वर्षा होती है बताइए निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 सौ mm वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में 48 नंबर का प्रश्न है इसमें देखिए आम्र वर्षा है आम्र वर्षा है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा ठीक है बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है ये आम्र वर्षा कहलाती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें वो है तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए दोस्तों अपना इसमें भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है इसका कारण है भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती समझा जाता है इसका कारण है तो दोस्तों इसका कारण है क्या तो देखिए वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना वर्षा का पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना उड़ जाता है वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर देना तो दोस्तों इसमें सारे के सारे सही हैं तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा चार नंबर का ऑप्शन इनमें से सभी पचास नंबर का प्रश्न इसमें देखिए भारत में सबसे कम 
वर्षा का क्षेत्र है बताइए भारत में सबसे कम वर्षा का जो क्षेत्र है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा इक्यावन नंबर प्रश्न इसमें देखिए नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है आई एस उन्नीस में यह प्रश्न पूछा जा चुका है अच्छा प्रश्न है साहब दोबारा देखिए एक बार फिर से इस प्रश्न को नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं ठीक है देखिए दोस्तों इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट तो नहीं हो गया है देखिए अवस्थित है फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा में कुल अंतर स्पष्ट नहीं था देखिए हाँ ठीक है देखिए नीचे स्थानों के युग्म दिए गए हैं उनमें से कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनकी वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है तो मित्रों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अजमेर और शिलोंग अजमेर और शिलोंग है ये एक ही अक्षांश पर स्थित है ठीक है और इनकी वर्षा की मात्रा में दोस्तों बहुत ज़्यादा अंतर है ठीक है तो इसमें राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारतीय उप महाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं वायु का कर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है बताइए भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का कर्षण करते हैं जिसका जिसके कारण प्रभावित होती है तो दोस्तों जिसके कारण प्रभावित होती है वो है दक्षिण पश्चिमी पश्चिम मानसून तो अपना इसमें दो नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम मानसून तिरपन नंबर प्रश्न इसमें देखिए अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल सीण वर्षा मानसून से संबंध है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें अलनिनो तथा दक्षिणी दोलन तो इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है तो दोस्तों जिसका कारण क्या है तो जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए पचपन नंबर प्रश्न है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों अपना इसमें उड़ीसा में तो अपना इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा उड़ीसा आगे देखिए बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ के क्रिस्टल युक्त बारिश को कहा जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों क्या कहा जाता है तो वो उसको कहा जाता है दोस्तों बर्फ क्या कहा जाता है बर्फ के किस्ट लिए युक्त बारिश को कहा जाता है बर्फ ठीक है तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा देखिए 2019 में ही पूछा गया था आरपीएफ एसआई में आगे देखिए इसमें भारतीय मानसून का पूर्वानुमान करते समय कभी कभी समाचारों में उल्लेखित इंडियन ओसल डाइपोल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है अब यहाँ पे आई यानी कि इंडियन ओसन डाइपोल बताना है कौन सा कथन है वो अपना इसमें सत्य है मैं आपको डायरेक्ट दूसरा बता देता हूँ ठीक है मतलब कौन सा कथन सत्य है वो बता देता हूँ देखिए आईओडी परिघटना मानसून पर अलनिनो के असर को प्रभावित नहीं कर सॉरी प्रभावित कर सकती है ठीक है प्रभावित कर सकती है तो इसमें दूसरा नंबर का कथन है वो सही है पहला नंबर का इसमें गलत है आई एस में ये प्रश्न पूछा गया था इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही था ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है तो सबसे कम वर्षा है वो दोस्तों कहाँ पर होती है तो ये वर्षा है सबसे कम वर्षा ये दोस्तों कहाँ पर होती है ये चेन्नई में होती है तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई में होती है आगे देखिए भारत के किस भाग में सर्वाधिक देकिन दैनिक तापांतर पाया जाता है भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा सर्वाधिक दैनिक तापांतर तो ये पाया जाता है दोस्तों किसमें तो ये राजस्थान के भूमध्य क्षेत्रों में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में ठीक है राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में दोस्तों सर्वाधिक दैनिक तापांतर है वो पाया जाता है जैसे राजस्थान में जैसलमेर में पाया जाता है सर्वाधिक दैनिक तापांतर 
आगे देखिए मानसून शब्द की व्युत्पत्ति हुई मानसून शब्द की जो व्युत्पत्ति है ये दोस्तों अरबी भाषा के मौसम शब्द से हुई है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें इकसठ नंबर प्रश्न है निम्न कथनों पर विचार कीजिए दो कथन दे रखे हैं बताना है कि अपने को कौन सा इसमें सही है देखिए दक्षिण भारत की से दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है बिल्कुल सही है उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है ये भी दोस्तों इसमें सही है इसमें दोनों कथन है वो दोस्तों क्या है बिल्कुल सही है आई एस दो में प्रश्न पूछा गया था तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें तीन नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एक और दो दोनों सही है आगे देखिए अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है तो दोस्तों उनमें उनकी जलवायु में भिन्नता का कारण है वो क्या है ठीक है तो बताइए भिन्नता का कारण क्या है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें कौन सा तो वो है उनकी ऊंचाई में भिन्नता उनकी ऊंचाई में भिन्नता तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है ठीक है अच्छा प्रश्न है ये इससे पहले एक अजमेर वाला भी प्रश्न था अजमेर और शिलोंग वाला ठीक है वो भी इसमें अच्छा प्रश्न था आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है बताइए अच्छा प्रश्न है ये भी बताइए भारत के निम्नांकित में से किस राज्य में न्यूनतम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों जम्मू कश्मीर दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ये आपको इसमें याद रखना है अच्छा प्रश्न है ये भी ठीक है आगे देखिए मित्रों इसमें देखिए चौसठ नंबर का प्रश्न है उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए उच्च दैनिक तापांतर रिकॉर्ड किया जाता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा देखिए जलवाष्प जल यहाँ पे देखिए जलवाष्प एवं मेघ के अभाव के कारण उष्ण मरुस्थलीय प्रदेश में दिन में तापमान है वो उच्च हो जाता है जबकि रात में दोस्तों तापमान है वो कई बार हिमांक से भी नीचे गिर जाता है यानी कि जैसे आप देखिए मरुस्थल वाले क्षेत्रों के अंदर दिन में तो इतनी तेज गर्मी पड़ेगी लेकिन जब रात को जो सुबह के टाइम होता है ठीक है उसमें दोस्तों जो तापमान है वो जीरो डिग्री के आसपास भी पहुँच जाता है यानी कि बहुत तेज सर्दी पड़ने लग जाती है तो अपना इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है पैंसठ नंबर का प्रश्न इसमें देखिए अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स से वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों बताइए क्या होगा इस प्रश्न का राइट राइट आंसर तो दोस्तों वो है अपना इसमें पश्चिम बंगाल में तो अपना दो नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में आगे देखिए भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन सा है तो सर्वाधिक प्रदूषित नगर है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों इसमें दिल्ली तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें सिक्सटी नंबर प्रश्न है मानसून का सही क्रम है यानी कि मानसून का सही क्रम है वो कौन सा है तो दोस्तों वो है इसमें ग्रेसम बरसात ठीक है गर्मी में बरसात और सर्दी में शुष्क तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें ग्रीष्म बरसात सर्दी शुष्क ठीक है ग्रीष्म बरसात सर्दी शुष्क ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि देखिए ग्रीष्म ऋतु वर्षा ऋतु शरद ऋतु और शीत ऋतु ठीक है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इसमें एक नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर आगे देखिए इसमें निम्न स्थानों में से किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है तो किसका वार्षिक तापांतर सर्वाधिक है तो वो है दोस्तों दिल्ली का तो इसका राइट आंसर दो नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली का आगे देखिए पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि क्योंकि दोस्तों यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है क्योंकि यह वृष्टि छाया प्रदेश में पड़ता है चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मुंबई में लगभग एक सौ नब्बे सेमी वर्षा होती है जबकि वृष्टि छाया में स्थित होने के कारण पुणे में मात्र साठ सेमी वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन से उत्तर आगे देखिए भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है 
भारत में निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश पश्चिमी विक्षोभों से शीतकालीन वर्षा प्राप्त करता है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों पंजाब मैदान चार नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा पंजाब मैदान आगे देखिए मालाबार की जलवायु निम्नांकित प्रकार की है मालाबार की जलवायु निम्नांकित प्रकार की है तो दोस्तों कौन से प्रकार की है तो दोस्तों आद्र उष्ण कटिबंधीय आद्र उष्ण कटिबंधीय जलवायु प्रकार की है तो दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सेवनटी नंबर प्रश्न इसमें देखिए यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहां की अपेक्षित आर्द्रता यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि हो जाए तो वहां की अपेक्षित आर्द्रता तो दोस्तों आर्द्रता है वो क्या होगी तो वो घटेगी तो अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होने से सापेक्षित आदरता है वो घट जाती है और तापमान घटने से सापेक्षित आदरता है वो क्या होगी वो बढ़ती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के पूर्वी भाग की जलवायु जिस वर्ग में रखी जा सकती है वह है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार तमिलनाडु के पूर्वी भाग की जलवायु जिस वर्ग में रखी जा सकती है वह कौन सा है तो दोस्तों वह कौन सा है तो वह है एस तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु उष्ण कटिबंध में स्थित है यहाँ वर्षा शीत ऋतु में होती है ठीक है कोपेन ने इसे ए एस जलवायु वर्ग में रखा है दो नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा चौथा नंबर का प्रश्न इसमें देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है निम्नलिखित में से किस राज्य में उत्तर पूर्वी मानसून हवाओं से वर्षा होती है तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों इसमें तमिलनाडु तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा तमिलनाडु ठीक है आगे देखिए इसमें सेवनटी फाइव नंबर प्रश्न है राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है राजस्थान में मई जून महीनों में उत्पन्न होने वाली धूल भरी आंधियों के लिए उत्तरदायी है आर एस आर टी एस प्री दो के अंदर ये प्रश्न पूछा जा चुका है अच्छा प्रश्न है बताइए कौन सा हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर तो देखिए मित्रों इसमें सिर्फ और सिर्फ कौन सा सही है सिर्फ और सिर्फ एक ही सही है इसमें ठीक है और वो है कुछ स्थानों पर सहवनीय धाराओं की उत्पत्ति तो इसमें एक नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा बाकी के दोनों है वो इसमें गलत दे रखे हैं इस प्रश्न का राइट आंसर चार नंबर का ऑप्शन हो जाएगा केवल एक ही इसमें क्या है सही है आगे देखिए निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है दोस्तों सिक्किम में दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम में सतहत्तर नंबर प्रश्न इसमें देखिए नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है नीचे दिए गए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम कौन सा है तो सही अवरोही क्रम है वो कौन सा है तो वो है दोस्तों कोची कोलकाता पटना दिल्ली तो अपना इसमें तीन नंबर का जो ऑप्शन है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए मित्रों इसमें सेवनटी नंबर प्रश्न है आम्र वर्षा से संबंधित है आम्र वर्षा संबंधित है तो आम्र वर्षा है वो किससे संबंधित है तो दोस्तों ये आम की फसल से संबंधित है ठीक है राइट आंसर इसमें चार नंबर का ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आम्र वर्षा कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा की फुहार है ठीक है जो आम की फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होती है ठीक है तो इसका राइट आंसर चार नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है तो सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह तो इसमें एक नंबर ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा लेह है नेक्स्ट है अस्सी नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है तो सबसे कम वार्षिक वर्षा है वो दोस्तों कहाँ पर होती है तो वो होती है लेह में ठीक है देखिए 2008 2009 दो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछ जा चुका है लेह इसका राइट आंसर हो जाएगा आगे देखिए इसमें नीचे दिए गए भारत के मानचित्र पर विचार कीजिए इस चित्र में दर्शाया गया इसको छोड़ दीजिए दोस्तों ठीक है आगे देखिए भारत में सर्वाधिक वर्षा कौश कौन से क्षेत्र में होती है भारत में सर्वाधिक वर्षा है ये कौन से क्षेत्र में होती है तो दोस्तों बताइए कौन से क्षेत्र में होती है तो ये दोस्तों पश्चिम घाट हिमालय क्षेत्र तथा मेघालय में ये होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो है एक नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर एटी थ्री नंबर प्रश्न इसमें देखिए भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है तो भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शीतकाल में वर्षा है ये दोस्तों देखिए उत्तर पश्चिम 
ठीक है एक तो उत्तर पश्चिम से होती है और एक दक्षिण पूर्व से होती है दोनों से होती है तो दोस्तों इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो इन दोनों को सही माना गया है परीक्षा में एक और चार इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ठीक है आगे देखिए इसमें भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं भारत में शरदकालीन वर्षा के जो क्षेत्र हैं वो है दोस्तों पंजाब और तमिलनाडु ठीक है तो इसमें दो नंबर का ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा आगे देखिए इसमें देखिए शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः जिन कारणों से होती है वे हैं शरदकालीन यानी कि दोस्तों जो तमिलनाडु में तमिलनाडु में जो शरदकालीन वर्षा अधिकांशतः किन कारणों से होती है तो दोस्तों ये होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से उत्तरी पूर्वी मानसून से जिसको अपन लौटते हुए मानसून भी कहते हैं तो अपना इसमें तीन नंबर का ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा 2008 और 2010 के अंदर भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है पंद्रह प्रश्न है वो आपको खुद को पढ़ने हैं वैसे पिचासी प्रश्न मैंने आपको करवा दिए हैं बहुत हैं भारत की जलवायु से संबंधित है कल अपना सिलेबस के अनुसार जो तीसरा नंबर का चैप्टर आएगा ठीक है भारत के भूगोल में उसके मैं आपको टॉप सो प्रश्न है वो करवाऊंगा रोजाना आपको मेरे साथ में चलना है बीच में छोड़ के नहीं जाना है कल अपना टॉपिक होगा प्राकृतिक वनस्पति एवं वन्य जीवन ठीक है तो दोस्तों आराध्या रेस अकेडमी के यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें बेल आइकन को दबाएं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर करें वीडियो को फटाफट लाइक कर दें जिसने भी नहीं लाइक किया है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जय हिंद जय भारत